Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir önceki videomun baş aktörü arkadaşım Cumal ile beraber bu hafta yaptığımız e, hisse alış satışlarında ne durumda olduğumuzu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, videoların izlenme oranlarına baktım ve sizler daha çok e, böyle hani yükselen kazandığımız uçtuğu uçup gittiği hisselerin videolarını izliyorsunuz ve de ucuz kalmış videolar. Başka hiçbir şey bakmıyorsunuz. Yani yaptığım dolar altın yorumları pek umurunuzda değil. E, ekonomi yorumları çok umurunuzda değil. Hani o tarz bilgilendirici, bilgi verici videoları çok izlemiyorsunuz. E, madem bunlar izleniyor arkadaşlar. Biz de bugün e, bu hafta Cuma neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bizim yaptığımız e, bunlar son konuşmalar. Perşembe bunu pazartesiye çekeceğim haftanın başına. Ve haftanın başında e, hafta sonu çalıştığım birkaç tane hisse vardı. Bunlar spek hisse arkadaşlar tabii ki de sağlam firmalar değil. E, böyle hızlı hareket edebilecek uçacak kaçacak hisseler. E, dediğim gibi bu arkadaşlar ben bunları e, hiçbir şekilde ucuz kalmış videolarımda da söylemiyorum. E, yayınlarımda da söylemiyorum. Bunlar tehlikeli hisseler. Tehlikeli hisselerin biz ne olduğunu biliyoruz. E, aldığımızda sattığımızda. Bugün kazanıp yarın batabileceğimizi de biliyoruz. Ee, bunda bir problem yok. Hani biz bunu bilinçli yapıyoruz biraz. Bilinçli yaptığımız için de adımlarımızı çok daha doğru atıyoruz. Ama sizler bunların ne kadar e, risk taşıdığını bilmediğiniz için arkadaşlar bu hislerin verilmesini ya da söylenmesini canlı yayında olsun, ucuz kalmış videolarda olsun ben doğru bulmuyorum. E, doğru bir bulmadım, e, doğru bulmadığımız için de pozisyonu açıp kapattıktan sonra iş işten geçtikten sonra yani videoları çekiyorum. Çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı hisseler. Neyse arkadaşlar çok, lafı çok uzatmayalım. Ee, ben bunları pazar günü yapmıştım ama cumaliye vermeyi unuttum arkadaşıma. Ben almıştım kendime ama kendisine vermeyi unuttum. Bak dedim dünkü ayda 5 spek yazdım. Bil bakalım bugün ne olmuş vesaire. Ben bunları vermeyi unutmuştum. Pazartesi verdim. Bunu pazar günü vermem gerekiyordu ama olmadı. Ee, şöyle bir şey var. Arada konuşmamızda da bir IDGV almıştık. Gördün mü? Erken çıktık biraz kardan. Bugün gene tavan. He ya takip ediyorum. Ya yani biz IDG'yi almıştık o çıkandan. IDG'yi de almışlar arkadaşlar ama kardan erken çıkmıştık. Erkek çıktık yazmışız yazmışım oraya. Erken çıktık. Bugün yine tavan. Ya yani işte biz de e, azıcık kar görünce bazen e, piyasa hareketlerine yenilebiliyoruz. O bizde de oluyor yani herkes de olduğu gibi. Bizde olmuyor diye bir şey yok. Mesela Umpaş, Orma, Taç TR, Memecaz ve Etiler vermişiz. Bakalım e, bu hafta onlar ne olmuş. Hemen şöyle yeni bir sekme açalım. 5 tane verdiğim hisse e, ne olmuş? Ben ne olduğunu biliyorum da şimdi beraber bakalım. Umpaş mesela arkadaşlar. Umpaş hisse. Pazar 5 gün yapalım. Pazartesi e, 2.87'ymiş arkadaşlar. Yani açılışta 2.87. Pazar günü zaten e, borsa yok. 2.87'den 3.80'leri görmüş. Ben 3.80'de sattım arkadaşlar. 3.30'a düştü. Sonra bir taban yedi. 2.87'den 3.80'e bakalım e, burada bu hisseden bizim karımız ne kadar olmuş. E, hemen şöyle söyleyeyim ben sizlere. 3.80. Öncelikle şöyle yapılır. Son fiyat. Eksi ilk fiyat. 2.87. Aradaki kar bulmak istiyorsanız. Eşittir bölü ilk fiyat. Çarpı 100 yaparsınız arkadaşlar. Ve %32'lik 5 günde o kağıttan %32'lik bir kazanç elde etmiş olduk. E, paramızın bir kısmı bize %32 kazanç sağladı. Bakalım diğer hisselerden olmuş. Mesela Taç Tarım arkadaşlar. Taç TR ne olmuş? Bir bakalım ona. Taç TR ise 5 günde. Bakın arkadaşlar 11.10'dan pozisyon açmışız. 11.48 kapanışta. Ha, ben buna çok kardan saymıyorum ama şurada %10 yok. 11.10 %10 değil. Yüzde, neyse hesaplayalım. %3'e denk geliyor galiba. Ee, ama bakmak istiyorum sizlerle. 11.48 e, eksi 11.10 bölü 11.10 çarpı 100. Aynen %3'e denk geliyor. %3.5'luk e, 5 günde bir kar vermiş. Çok bir şey vermemiş ama önemli olan her zaman kazanmaktan ziyade arkadaşlar. Paranızın bir bölümünü de e, koruyabilmek çok önemli. Evet biz verdikten sonra düşmeye başlamış. 10.49'lara kadar 10.30'lara. Oradan sonra tekrardan bir yükselişle 11.48'lere gelmiş. 5 günlük bir pozisyon açımız da böyleydi. %3.5 çok olmamakla beraber zar olmaması çok daha önemli. Mesela yani 2'de 2 gidiyoruz. Bir tanesi %32 kazanç bırakmış. Biri %15. MM Just hissi arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Bu ne olmuş 5 günde? Bakın arkadaşlar 4.99'da başlamış. Pardon. Açılış 4.60'da başlamış. Gördüğünüz gibi. 4.75. Burada da çok cüz'lü bir kar var. Gördüğünüz gibi. Ee, hani oradan alamayanlar için 5'ten alsa bile 4.75. 
Şu an 4.60'da alan için de kar çok cüzi. 5'ten alan için de zarar çok cüzi gördüğünüz gibi. Ama 4.60'dan alabildim ben. 4.75 istediğimiz kadar olmadı. %1 mine artık bir karla. Ama yine orada da bir zarar yok. Etiler ve orma arkadaşlar. Bakalım. Etir hisse. Şöyle bakıyoruz. 5 günde ne olmuş? 4 liradan arkadaşlar 3.97. İşte burada ben 4.09'a da çıkmadım. Onu da satmadım. En son kapanışta 3.97'den. 4'ten 3.97'ye 3 kuruş. Lot başı 3 kuruş. 4 liranın %1'i 4 kuruş. %1 bile değil. %0.70, %0.80 bir zarar. Yani zarar yok gibi bir şey değil. 4'te başlamışız. 3.97'de bitirmişiz. Çok çok ufak. %1'in de biraz altında bir zararla kapatmışız arkadaşlar. Ve son olarak ormaya bakalım. Orma hisseleri ne olmuş? Şöyle bakıyoruz güzel kardeşlerim. Ee, orma hisseleri 14.70 ile haftaya başlamışız. 14. En yüksek 20.50'yi görmüş. Ben burada satmadım. Kapanırken 19.32. Ee, bakalım şöyle ne kadar bırakmış. 14.70 ile başlamıştık. 19.32 eksi 14.70 ah yanlış yazdık. 19.32 eksi 14.70 Eşittir bölü 14.70 eşittir çarpı 100. Burada da arkadaşlar bu kağıtta %31'lik bir karımız oldu. Yani e, ilk kağıdımızda %32, ikincisinde %3.5, diğerinde %1 gibi bir kar. Bir, bundan bir öncekinde %0.80, hadi %1 diyelim çok önemli değil zarar. Ve bunda da %31. Genel totalde arkadaşlar %30, %30'unla biraz e, yukarısında 5 günü kapatmış olduk. Gördüğünüz gibi. E, Tabi burada satsaydık 20.50'de mesela e, kar çok daha yüksek. Mesela merak ettim 20.50'de satsak ne olurmuş? 20.50 eksi 14.70 eşittir. E, bölü 14.70 eşittir. Çarpı 100. %40'lık bir kar olacakmış ama problem değil. Kardan zarar olmuş oldu. Çok sorun değil. E, ondan sonra cuma, e, cuma ile biz lükseye kalmıştık arkadaşlar. Orada da biraz erken çıktık. E, bakın mesela şurada Luxeyka'ya 28.16'dan sattık. Bu satış yani bizim çok daha düşüktü maliyetimiz. 27'den almıştık. 28.20'den satamadık. 28.16'dan. Yine dediğimiz gibi piyasada o kadar volatil ki o kadar heyecan dorukta ki bazen biz bile bekleyemeyebiliyoruz. Yani şey bugün Luxeyka'nın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız bakın salı günü değil mi? Evet salı günü bir satış verdik. Biz sattıktan sonra sanki bizi Takip eden brokerlar mı diyelim ne diyelim 5 günde arkadaşlar salı günü bakın 28 işte o fiyatlar 28-20 civarı çünkü hafiften biraz salıyordu biz bunu parası günü açılışta almadık biz bunun maliyetimiz 27 idi çünkü o kağıtta da gördüğünüz gibi yazmıyor arkadaşlar biz bunu geçen hafta aldık sonra yani geçen hafta diyeyim bu hafta değil ondan önceki hafta 28 20 düşünce dedik ki maliyet 27 neyse sat dedik bunu herhalde artık dibe vuracaklar yükseleceğini düşünmedik çünkü yani 29-30 liradan bekliyorduk yani. Düştü düştü düştü 28-20'ye. Ha dedik ki tamam bizim stopumuz burası olsun. Buradan arkadaşlar 27-80'den bekleseydik eğer. Yani en azından haftanın kapanmasını bekleseydik. 35 lira olmuştu. Yani 27'den aldığımız pozisyon. 35 liraya kadar gitti. Orada da biraz tabi zararımız var. <gülüyor> Problem oldu. Ne yapalım? Ee, biz de bu kadar Luxeyka'daki alabildik. Biraz dediğimiz gibi erken çıktık ama e, çok problem değil. Bu hafta da %30-35'lik bir kazanç kapattık. Umarım e, önümüzdeki hafta çok daha iyi olur. Bana bu dakikaya kadar arkadaşlar e, sabrettiğin için, değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimi açarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Ve de akşamdan yaptığımız canlı yayınlara katılabilirsiniz. E, dinleyici olarak, e, chatten yorum yazarak, hissenizi sorarak katılabilirsiniz canlı yerimize de. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta sonları dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.